എല്ലാ പ്രിയ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ധന്യമായ സ്വയം സന്ധ്യാവന്ദനം ശുഭരാത്രിയുടെ ആരംഭം ഒരു ദിവസം നമ്മളുടെ കഴിയുന്നു ഒരു രാത്രി ആരംഭിക്കുന്നു ജീവിതം തന്നെ സന്തോഷിക്കാനും ആനന്ദിക്കാനും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓണം ആഘോഷിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കാം പണ്ട് ഒരു സിനിമയിൽ വളരെ 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 പാവപ്പെട്ട ഒരുവൻ കുടിലിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു കുട്ടികളും ഭാര്യയും അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ഹിന്ദി സിനിമയാണ് നല്ല വളരെ സന്തോഷത്തിൽ ചൂട് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് കഴിച്ച് മക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജോളിയായിട്ട് കുടിലിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കാലം കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ഈ കുടിലിരിക്കുമ്പോൾ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കും ഈശ്വര ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ സമ്പത്തുണ്ടാവണം കുറേയധികം സുഖം ഉണ്ടാവണം കുറേയധികം കൊട്ടാരങ്ങൾ വേണം അവസാനം ഭഗവാൻ അത് കേട്ടു ഭഗവാൻ അതെല്ലാം കൊടുത്തു അപ്പം ജീവിതത്തിൽ ഈ സുഖ സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലിനെക്കുറിച്ചുള്ള വഴക്കായി ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വഴക്കായി ഭർത്താവിന് ഭാര്യ ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വഴക്കായി കുട്ടികളെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വഴക്കായി എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് മനസ്സും ശരീരവും എല്ലാം തളരാൻ തുടങ്ങി ഒരു ദിവസം ബി പിയും ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലവുമായിട്ട് ഗ്രഹനാഥനെ ആശുപത്രിയിലാക്കി ഈ ഭഗവാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൂടെ വേറെ രൂപത്തിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും നന്ദനം സിനിമയിലെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഉണ്ണി ഏട്ടനായിട്ട് വരുന്ന പോലെ ഒരു ദിവസം ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ കട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ കിടക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് മരുന്നാ കഴിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഒരു മരുന്ന് അയാളെ കാണിച്ചു ഭഗവാൻ ഭഗവാന്റെ വേഷത്തിൽ ഈശ്വ ഭഗവാനാണെന്ന് അയാൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഈശ്വരനാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ സിനിമാ കഥയാണേ നടന്നതൊന്നുമല്ല ഇയാളോട് കാണിച്ചു അത് ക്ലോറോമൈസിനാണ് കഴിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ചോദിച്ചു ക്ലോറോ മൈസിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്തത് കാണിച്ചു അപ്പോൾ സ്ട്രെപ്റ്റോ മൈസിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ ചോദിച്ചു സ്ട്രെപ്റ്റോ മൈസിൻ അടുത്ത മരുന്ന് ചോദിച്ചു അതെന്താണത് അത് വൈകുന്നേരം കഴിക്കാനുള്ള ടെറാമൈസിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ ചോദിച്ചു ടെറാ മൈസിൻ ഭഗവാൻ ഹിന്ദിയിൽ ചോദിക്കുകയാണ് എല്ലാ മരുന്നിൻ്റെയും അവസാനം എന്താണ് മൈസിൻ ഓ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ ചോദിച്ചു മനസ്സിലായി ഇതെല്ലാം എൻ്റെ പാപമാണ് ചെയ്തു കൂട്ടിയതിൻ്റെ പാപം കുടിലിൽ താമസിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ വളരെയധികം ഹെൽത്തി ആയിരുന്നു മെൻ്റലി ഹെൽത്തി ആയിരുന്നു ഫാമിലി ഹെൽത്തി ആയിരുന്നു സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ വളരെയധികം കൂടെ റിച്ചായി ഫൈവ് സ്റ്റാർ ലെവലിലുള്ള ജീവിതമായപ്പോൾ ശരീരം മനസ്സ് കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ എല്ലാം തളരുന്നു അവസാന ആശുപത്രി കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു മൈ സിൻ ഞാൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപം അത് ക്ലോറോമൈസിനായിട്ടും സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിനായിട്ടും ടെറാമൈസിനായിട്ടും ബ്രോഡ് ബാൻഡ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്ക് നാരോ ബ്രാൻഡ് നാരോ ബാൻഡ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് കഴിച്ച് ജീവിതം ഇങ്ങനെ ദുഃഖത്തിൻ്റെ പാലത്തിലൂടെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പാലത്തിലൂടെ വേദനകളുടെ പാലത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ഇതെല്ലാം വേണ്ട എന്നല്ല ഉപനിഷത്തിലെ വരി തസ്മാത് ജാഗ്രത ജാഗ്രത അതാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളത് തസ്മാത് ജാഗ്രത ജാഗ്രത എല്ലാവരെയും എക്കാലവും ചിരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ചിരിക്കാൻ പറ്റാതെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റാതെ കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷം എത്രയായി ജഗതീ ശ്രീകുമാർ അല്ലേ ഇതൊക്കെയാണ് ജോ അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പെർമനൻ്റ് അല്ല നമ്മൾ വന്ന ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകുന്ന ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഓർമ്മിക്കുക ദുഃഖിക്കാനും വേദനിക്കാനും 
തളരാനുള്ളതല്ല തസ്മാത് ജാഗ്രത ജാഗ്രത ഇത് ഉപനിഷത്തുക്കളുടെ വരികൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഗുരു പറയേണ്ടതാണ് ഉപനിഷ ആ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉപനിഷത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിലും ഇത് പറയേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യ ജഗത്തിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന ബോധം ഉണ്ടാവുക ജനിച്ച് നിലനിന്ന് ഇല്ലാതെയാകുന്നത് എന്തോ അത് ജഗത്ത് അതിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന ബോധം ഉണ്ടാവുക വന്ന ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകുന്ന ദിവസം ഉണ്ട് ജനിച്ച ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മരിക്കുന്ന ദിവസം ഉണ്ട് നോർത്ത് പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൗത്ത് പോൾ ഉണ്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഉണ്ട് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ സെൻട്രി പെറ്റൽ ഉണ്ട് ഉദയമുണ്ടെങ്കിൽ അസ്തമയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അല്ലയു അർജുന ഉദ്ധവരെ എന്നെ സ്മരിക്കുക നല്ല ബുദ്ധിമാന്മാർ പണ്ഡിതന്മാരാവണമെന്നില്ല ബുദ്ധിമാന്മാർ ബോധയന്ത പരസ്പരം നമ്മുടെ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ ട്രസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗോപകുമാർ എൽ ഐ സി ലെവലിലെ സീനിയർ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഗുരുവായൂരി പോകാറില്ലേ ഞാനും ഗുരുവായൂരി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഗുരുവായൂരിന്റെ മഹത്വം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ആരോട് ഞാൻ ഗുരുവായൂരി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാലും പിന്നെ അവർക്കൊക്കെ ഗുരുവായൂരിന്റെ മഹത്വമേ പറയാനുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തു ഒമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകം പത്താമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതാണ് മച്ചിത്താമാണ പരസ്പരം എന്നെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും ഓർമ്മിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അർജുന എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് നിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിലേക്ക് എന്റെ ചിന്തകൾ എത്തിയാൽ പിന്നെ ആ ചിന്തകൾ എത്തിയതിന്റെ ലക്ഷണമായിട്ട് എന്നെ കുറിച്ച് അവരിങ്ങനെ സംസാരിക്കും പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും സത്യമാണത് ഞാൻ ഗുരുവായൂരിലേക്ക് പോയി സാർ ഗുരുവായൂരിലേക്ക് പോയോ ഞാൻ ആ വീഡിയോ കണ്ടു യൂട്യൂബിൽ കണ്ടു ഫേസ് പേജിലും കണ്ടു അപ്പൊ വിളിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചതാ എന്തൊരു അനുഭവം അല്ലേ സാറെ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബോധയന്ത പരസ്പരം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പൊ മുകുന്ദനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും പറയുന്നില്ലേ ഈ നാടിനെ മൂടിപ്പിച്ച ഒരു പാർട്ടിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് എൺപതുകളില്ല അപ്പോഴും ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ പോസിറ്റീവും ഇയാളുടെ നെഗറ്റീവുമാണ് പറയുന്നത് കഥയന്തം ആ ഗോപകുമാർ പറഞ്ഞത് സാറേ നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ഗുരുവായൂരി പോകും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു മനുഷ്യനാ അങ്ങോട്ടൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് പോകും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വേറൊരു മനുഷ്യനാണ് എനിക്ക് അത് തന്നെ തോന്നി ഞാൻ ഗുരുവായൂരിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ മാറി ഞാനത് ബാബുരാജിനോട് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള അവിടെ പറയുന്നു ഞാൻ വേറെ മനുഷ്യനായി അകത്തേക്ക് പോയപ്പോഴുള്ള തോന്നലും ഫീലിങ്ങും ഒന്നും അല്ല പുറത്ത് വന്ന് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ആയിട്ട് നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോഴും ബാക്കി സെൽഫിയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒക്കെ ഞാൻ വേറൊരു മനുഷ്യനാണ് എൻ്റെ പരിചയക്കാരൊക്കെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അതിനു മുമ്പുള്ള മാതിരി ആയിരുന്നില്ല കഥയന്തമാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ചരമന്തി ച എന്നിട്ട് അവരെന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് സന്തോഷിക്കുന്നു ആഹ്ലാദിക്കുന്നു അർജുന ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ പറയേണ്ടതാ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് അല്ലേ തുഷി എത്രയോ അമ്പലങ്ങളുണ്ടല്ലോ എത്രയോ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് എത്രയാ എവിടെയൊക്കെയാ ക്ഷേത്രങ്ങളുള്ളത് എവിടെയൊക്കെ പോയി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് അല്ല കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് ഈ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് പോയി വരുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് തുഷ്യന്തി ച രമന്തി ച സന്തോഷിക്കുന്നു ആഹ്ലാദിക്കുന്നു ആനന്ദിക്കുന്നു അർജുന തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതി പൂർവകം അവരത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആ ബുദ്ധിമാന്മാര് അവരെന്താ ചെയ്യാ തേഷാം സതതയുക്താന എപ്പോഴും എപ്പോഴും സദാസമയവും അവർക്ക് ഭജതാം പ്രീതി പൂർവ്വം വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി പ്രീതിപൂർവകം തേഷാം ഭജതാം അവരെ എന്നെ ഓർമ്മിക്കുന്നു അവര് കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്റെ കൃഷ്ണ എന്താ അത് എന്റെ കൃഷ്ണ നീ എന്നെ രക്ഷിക്കുമല്ലോ അല്ലേ കൃഷ്ണ നോക്കിക്കോളണേ കൃഷ്ണ ഞങ്ങളുണ്ട് ആ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളി വീട്ടുകാരനെ വിളിക്കുന്ന മാതിരിയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ബന്ധുവിനെ മകനെ അനുജനെ ചേട്ടനെ ഒക്കെ വിളിക്കുന്ന മാതിരിയാണ് കൃഷ്ണ എന്നുള്ള വിളി ഒരു പക്ഷെ രാമായണം അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല 
എനിക്ക് തോന്നലാണ് എൻ്റെ തോന്നലാണ് അതാ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല കൃഷ്ണ എന്നൊരു വിളി ഒരു അസാധാരണ വിളിയാണ് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും പയറ്റി തെറി തെളിഞ്ഞ് ബന്ധത്തോടുകൂടി കഠിനമായ ബന്ധവും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ബന്ധവും സീറോ പെർസെൻറ്റ് ബന്ധനവും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് റിലേഷൻ സീറോ പെർസെൻറ്റ് ബോണ്ടേജ് അങ്ങനെ ജീവിച്ച് പയറ്റി തെളിഞ്ഞ മനുഷ്യ രൂപത്തിലുള്ള ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം അങ്ങനെ പറയുന്നവർക്ക് ഞാൻ നല്ല വിവേകം വകതിരിവ് കാര്യങ്ങളെ വേർതിരിച്ചറിയാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി വകതിരിവ് കാര്യങ്ങളെ വകയാക്കി ഓരോ വക ഓരോ വകയായിട്ട് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിക്കാണ് വകതിരിവ് എന്ന് പറയാം ആ വകതിരിവും ബുദ്ധിയും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള ധന്യമായ ജീവിത പന്താവും ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്ക് മറിച്ചു ഞാൻ അതാണ് ഞാൻ ഈ ടൈറ്റിൽ എഴുതിയത് നിങ്ങൾ കൃഷ്ണനെ ആശ്രയിച്ചോളൂ അത് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നു അന്ധമായ ഭയമ ഭയത്തോടുകൂടിയ ഭക്തിയല്ല കാഷ്വലി സഖ്യഭാവ ഭക്തി കൃഷ്ണൻ എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിച്ചാൽ റോഡിൽ പോകേണ്ട സ്ഥലത്ത് പോകാൻ തിരുവല്ല ഭാഗവത സത്രത്തിൽ ട്രാഫിക് ജാമിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചത് ഒരു ആംബുലൻസാണ് അതിങ്ങനെ അടിച്ച് കലക്കി പോയി ഞങ്ങൾ പുറകെ പോയി ആംബുലൻസിൽ ഒരു രോഗിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തിരുവല്ല വരെ അത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആംബുലൻസിൽ നമ്മുടെ വണ്ടി വിലങ്ങനെ ഇട്ട് ചങ്ങനാശ്ശേരി നിന്ന് തിരുവല്ല വരെ വിലങ്ങനെ ആ വണ്ടിക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടി ഇട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് ആംബുലൻസ് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഡ്രൈവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡ്രൈവർക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു താനും അങ്ങനെ രോഗികൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ആംബുലൻസ് ഇങ്ങനെ പോകാനായിട്ട് പോലീസ് പെർമിഷൻ കൊടുക്കില്ല ഞങ്ങൾക്കത് കിട്ടി ആംബുലൻസ് നമ്മുടെ ആരുടെ അല്ല ആരുടെ ഒരു ആംബുലൻസ് ആ കൃഷ്ണ തിരുവല്ലയിലെ ഭാഗവത സത്രത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പോകണമെങ്കിൽ നീ വഴി ശരിയാക്കി തരണം അതുപോലെ പാവക്കുളം അമ്പലം കലൂരിൽ സംസാരിക്കാൻ പോകണമെങ്കിൽ നീ വഴി ശരിയാക്കി തരണം മുഴുവൻ ട്രാഫിക് ജാമാണ് അപ്പോഴാണ് ലിസി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ആംബുലൻസ് വന്നത് തിരുവല്ലയിൽ വേറൊരു ആംബുലൻസ് രോഗിയേ ഇല്ല അതിങ്ങനെ സൈറൺ അടിച്ചോട്ട് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി നിന്റെ കാര്യം പറയാൻ ആ ഭാഗവ സത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കൃഷ്ണൻ ഉറപ്പാ എന്റെ കാര്യമല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അതുകൊണ്ട് ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം തം ബുദ്ധിയോഗം അഹം ദദാമി അവന് ബുദ്ധിയും വിവേകവും വകതിരിവും അർജുന ഞാൻ തന്നെ കൊടുക്കും ഏന മാമുപയാന്തി അതിലൂടെ ബുദ്ധി എന്തിനാ അതിലൂടെ അവര് ഞാൻ പറഞ്ഞ സന്ദേശങ്ങൾ വിവേകത്തോടുകൂടി പഠിച്ച് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി അവർ എന്നിലേക്ക് വരും അതല്ലാണ്ട് വെറുതെ എന്നിലേക്ക് വരികയല്ല നിന്റെ പാപമൊക്കെ ചാക്കിൽ കെട്ടി എന്റെ തലയിൽ വെക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട നീ പാപി അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്തിനു ഈ ചാക്കിൽ ഇല്ലാത്ത പാപം കെട്ടാൻ പോണത് നീ പുണ്യാത്മാവാണ് എന്റെ ഭക്തനാണ് ബുദ്ധിമാനാണ് കാര്യങ്ങൾ വേർതിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നവനാണ് എന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവനാണ് എൻ്റെ വഴി ശരിയാണെന്ന് അറിയുന്നവനാണ് എന്നെ കുറിച്ച് മറ്റു പലരോടും നിനക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നവനാണ് എന്നിട്ട് നീ അതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവനും ആനന്ദിക്കുന്നവനുമാണ് അങ്ങനെയുള്ള നിനക്ക് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും കാര്യങ്ങൾ വിവേചിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് തരും തൃപ്പൂണിത്ര ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിൽ അരവിന്ദ് അക്ഷൻ മാഷ് എന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവിടുത്തെ പാരൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഒരു മെമ്പറായപ്പോൾ അദ്ദേഹം ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയും പാരൻസിൻ്റെയും മീറ്റിങ്ങിൽ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ശരിക്കും എന്താ വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതം പാരൻസ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേർതിരിച്ചറിയാൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സംസാരിക്കും എൻ്റെ എൻ്റെ ഞാൻ അവിടെ എൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ ആരും അവിടെ പഠിക്കണില്ല പക്ഷെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്നത്തെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർക്ക് ഒരു വലിയ ആഗ്രഹം അപ്പോൾ ശരിക്കും കൃഷ്ണൻ നമ്മളോട് പറയുന്നതായി കൃഷ്ണനെ പറയുന്നത് നിനക്ക് ബുദ്ധിയോഗം ഞാൻ തരാം വിവേകം ഞാൻ തരാം വകതിരിവ് ഞാൻ തരാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം രാവിലോട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് പട്ടിണി കിടന്ന് ഉപവാസം ഇരിക്കണം കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞില്ല രാവിലോട്ട് രാത്രി വരെ എൻ്റെ നാമം ജപിക്കണം കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞില്ല കണ്ണടച്ചെന്നെ ധ്യാനിക്കണം കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞത് എൻ്റെ വഴി ഞാൻ വിവരിച്ചതിലൂടെ നടന്നു വരിക ഞാൻ വഴി വിവരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ആ വഴിയിലൂടെ എന്നിലേക്ക് വരിക ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ് അത്
വ്യാവഹാരിക സന്ദേശമാണ് അത് മാനേജ്മെൻറ് സന്ദേശമാണ് എന്നിലേക്ക് വരാൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഐ എസ് ആർ ഒയിലെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ നടത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ സിലബസ് തരും റിട്ടൺ ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ന ഇന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ് ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് കൃഷ്ണൻ അർജുനന് കൊടുത്ത മാതിരി ബുദ്ധിയും ബുദ്ധിയോഗവും അതുപോലെ തന്നെ നിനക്കുള്ള വഴിയും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇനി നീ അതിലൂടെ എന്നിലേക്ക് വരാം ഐ എസ് ആർ ഒയിലേക്ക് അപ്രണ്ടീസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ടെക്നോളജിക്കൽ അബ്ദുൾ കലാം ടെക്നോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റും സിലബസ് തരും ഐ എ എസിനും സിലബസ് ഉണ്ട് ആ സിലബസ് അനുസരിച്ച് പഠിക്കുക എന്നിട്ട് ഐ എ എസിലേക്ക് എത്തുക ഇത് കൃഷ്ണൻ വഴി കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലോണം ചർച്ച ചെയ്ത് പരസ്പരം ബോധയന്ത കഥയന്തി ചരമന്തിക്ക എന്നിട്ട് നീ എന്നിലേക്ക് വരിക ഐ എ എസിലേക്ക് വരിക ഐ എസ് ആർ ഒയിലെ അപ്രണ്ടീസ് ആയിട്ട് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് വരിക മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് പാസ്സായിട്ട് മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർ ആവാൻ വരിക അതുപോലെ ഞാൻ ഇത് ആ വഴി തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെ എന്നിലേക്ക് വരിക ആസ് സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ് ലോജിക്കൽ ആണത് അവിടെ ഈശ്വർ ദൈവ ഭയത്തിൻ്റെ പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല അൺകണ്ടീഷണൽ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ സറണ്ടർ ചെയ്യണമെന്ന് പോലും ഇല്ല ഇപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ തുഷ്യന്തിച്ച രമന്തിച്ച കരയുന്നു എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കൃഷ്ണനോടുള്ള ഭക്തി കൊണ്ട് കരയും നമ്മൾ കരയുന്നു ആ നന്ദനം എന്ന സിനിമയിലെ പാട്ട് പാടിയ മൂന്ന് കുട്ടികൾ കരഞ്ഞു അത് ഭക്തിയുടെ ആ ലെവലില്ല പക്ഷെ നമ്മള് നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ഗുരുവായൂരി പോയതിനെ കുറിച്ച് കൃഷ്ണൻ്റെ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് ഉദ്ധവ ഗീതയെ കുറിച്ച് കൃഷ്ണൻ്റെ ചില വരികളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറ പറഞ്ഞ് ആനന്ദിക്കുന്നു വി ആർ റിയലി എൻജോയിങ് ഇറ്റ് ഓ എൻ്റെ അമ്മ ഇങ്ങനെയാണോ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് എന്തൊരു ഇതാണല്ലേ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും യോജിച്ചതാണ് എത്ര അവരെന്നിലേക്ക് തന്നെ വരും ഈ വഴിയിലൂടെ എന്ത് അസന്നിഗ്ധമായിട്ടുള്ള ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞാൻ എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക അലീഗർ മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവിടെ ജയിച്ചത് ബി ജെ പി ആണ് എഴുപത് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങളാണ് ജാമിയ മിലിയ സെൻറ്റർ അവിടെ ജയിച്ചത് മുസ്ലിം ബി ജെ പി ആണ് ഹിന്ദുക്കളാണ് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് കാൻഡിഡേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നലെ ഇന്ന ജ്ഞാനവാപി മോസ്കിനകത്ത് തട്ടമിട്ട് പർദ്ദയിട്ട മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ കർപ്പൂരവും കൊണ്ട് ദീപാരാധന നടത്തുന്നു വിശ്വനാഥനെയല്ല ഈ മോസ്കിനകത്തുള്ള വിഗ്രഹത്തെ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് അതുപോലെ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഓണാഘോഷം ഇന്ന് വരെ പതിവില്ലാത്ത രീതിയിൽ തട്ടോട്ടോണ്ട് ഇവിടെ കിടന്ന് ഒച്ചയെടുത്തു എന്നിട്ടും എന്തേത് കാരണം മാമുപയാന്തി ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് അവരെവിടെ നിന്നാണോ പോയത് വിട്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് പോയത് അവര് തിരിച്ചു വരുന്നു മുസ്ലിങ്ങളില് നല്ലൊരു സർവേ നടത്തിയപ്പോ ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷമുള്ള സ്ഥലത്ത് മനപൂർവ്വം സർവേ നടത്തിയതാണ് അൻപത്തൊന്ന് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങള് നരേന്ദ്രമോദിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു നരേന്ദ്രമോദി അറിയാലോ നമ്മുടെ ഗുജറാത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ ഗർഭിണികളെ ശൂലം കാള് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എന്തേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു നീ എവിടെ നിന്നാണോ പോയത് അവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ബുദ്ധിയോഗം തം അവർക്ക് ബുദ്ധിയോഗം അഹം ദാമി എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭാരതത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു പഠിപ്പിച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് എല്ലാവർക്കും നേവിയുടെ എംബ്ലത്തിൽ ഷണ്ണോ മിത്ര ഷം വരുണ വേദമന്ത്രാണ് ഷണ്ണയിന്ദ്രോ ബൃഹസ്പതി ഷണ്ണോ വിഷ്ണു രുക്രമഹ നമസ്തേ അഗ്നേ തമേവ പ്രത്യക്ഷം ബ്രഹ്മാസീം തമേവ പ്രത്യക്ഷം ബ്രഹ്മ വദിഷ്യാമി വ്രതം വദിഷ്യാമി സത്യം വദിഷ്യാമി തൻ മാം വധു തത് വക്താരം അവധു അവധു മാം അവധു വക്താരം നമസ്തേ വായോ തമേവ പ്രത്യക്ഷം ബ്രഹ്മാസീം ത്വാമേവ പ്രത്യക്ഷം ബ്രഹ്മ വദിഷ്യാമി വ്രതം വദിഷ്യാമി സത്യം വദിഷ്യാമി തൻ മാം അവധു അവധുവാം അവധു വക്താരം ഇപ്പൊ സത്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ് യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഇവിടെ കൃഷ്ണനും അത്രേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ തുഷ്യന്തിച്ച രമന്തിച്ച അഹം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം ഞാൻ അവർക്ക് ബുദ്ധിയും വിവേകവും കൊടുക്കുന്നു അതിശേഷം തം ഏന മാം ഉപയാന്തി തേ തേ മാം ഉപയാന്തി അവരെന്നിലേക്ക് വരുന്നു എന്നിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എൻ്റെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് കയറുന്നു എന്നല്ലല്ലോ അർത്ഥം മറിച്ച് എൻ്റെ വഴിയിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ദിക്കിലേക്ക് എവിടേക്കാണോ എത്തേണ്ടത് അവിട
അവരോടെനിക്ക് ദയയ അവരോട് എനിക്ക് അവരുടെ അജ്ഞാനം അവരജ്ഞാനികളാവുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് വാശി പക വിദ്വേഷം പ്രതികാരം ഒന്നുമില്ല അവർ പാവങ്ങൾ അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ മന്ദബുദ്ധിയുടെ പുറകിൽ ഇങ്ങനെ കിലോമീറ്റർ നടക്കുന്നത് എന്ന് ആരോ പറഞ്ഞത് മാതിരി ഈ കിലോമീറ്റർ നടന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ എന്നിട്ട് എന്താ നേടാൻ പോണത് അത് മലയാളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം ഗോവയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് പത്ത് കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ മാര് ഡിം കാട്ടുകുതിരയിലെ തിലകം പറഞ്ഞ മാതിരി പിന്നെ എന്തിനാ പോണത് ഒന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ സാറെ ഇങ്ങനെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ മകളുടെ മകന്റെ മകനായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോണു സാറെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് വീഡിയോ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും താൻ വന്നില്ല അല്ലേ എന്ന് പറയും നേരിട്ട് അവർക്ക് അറിയാം വന്നില്ല എന്ന് പക്ഷെ വീഡിയോ നോക്കുമ്പോ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചെയർ തരിക്കും സാറെ അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് പോണു എത്ര കാലം പോകുന്നു അത്രയും കാലം അങ്ങോട്ട് പോകട്ടെ അല്ലെ അത്ര കാവാലം ചുണ്ട് നീതാജയിച്ചു വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പാടാം അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയല്ല തേഷാം അർജുന ഈ ഈ മന്ദബുദ്ധികളായ ബുദ്ധി കുറവുള്ള പാവങ്ങള് അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അജ്ഞാനജം തമഹ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഇരുട്ടാണ് ആ ഇരുട്ടാകുന്ന അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അവര് കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ പൂർണ്ണത്രേശ രക്ഷിക്കണേ ഗുരുവായൂരപ്പ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അവരോട് എനിക്ക് അനുകമ്പയാ ജീവിതത്തിൽ പല പല വഴിയിലൂടെ പോകുന്നവരിടയ്ക്ക് എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അർജുന എന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എവിടേക്കാ പോണേ അമ്പലത്തിലേക്ക് ഏത് അമ്പലത്തിലേക്കാ ഗുരുവായൂരിലേക്ക് യൂ ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ചയല്ലേ അതെ ഭയങ്കര തിരക്കുണ്ടാവില്ലേ ഉണ്ടാവും ക്യൂ നിക്കണ്ടേ ക്യൂ നിക്കണം എന്തായാലും ഏഴ് മണിക്ക് ക്യൂ നിന്ന ഒരു പത്ത് മണിക്കെങ്കിലും തൊഴാൻ പറ്റുമല്ലോ ആ അത് പറ്റും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ പുറത്ത് വന്നൊരു ടോക്കൺ എടുത്തിട്ട് ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് വരണം ഓ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോ അപ്പൊ ഇത് നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ പോവുമല്ലേ എന്നാലും ഗുരുവായൂരപ്പനെ കണ്ടിട്ട് വരാല്ലോ ഞാൻ പണ്ട് ഗുരുവായൂരപ്പനെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചന്ദ്രൻ തൊടുന്നതിനെ തെറിയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ആരെയും അവഹേളിച്ചിട്ടില്ല അത് കാരണം ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ശാപം മേടിക്കുന്ന പരിപാടി നമുക്കില്ല പണ്ട് ചിലപ്പോ പോയിട്ടില്ല എന്ന് വരാം നല്ലതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വരും ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല മുച്ചൂട് മുടിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ഈ നാട്ടുകാരെ ഡ്രഗ്സും ലിക്കറും സെക്സും കൊണ്ട് മുടിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല സാഹിത്യം ഒന്നും എഴുതിയിട്ട് അവാർഡ് കമ്മിറ്റിയിൽ വന്നിട്ട് കുറെ പൈസയൊക്കെ കട്ട് മുടിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല അത് വരണം മൂന്ന് മണിക്കൂർ ക്യൂ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഗുരുവായൂരപ്പനെ കാണാൻ സാധിച്ചാൽ ആ ദാടി പൊളി പിന്നെ ഭക്ഷണം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കഴിക്കും ക്യൂ വലുതാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കും അപ്പോ അനുകമ്പാർത്ഥം അവരുടെ അറിവില്ലായ്മ അവര് എന്നെ കണ്ട് എന്റെ വരികൾ പറഞ്ഞ് ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ച് അവരെ ആനന്ദിക്കുന്നു അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ല ടോ അർജുന സാരില്ല എന്നാലും അവർ സന്തോഷിക്കണില്ലേ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കാൻ വരണില്ലേ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ ഇരിക്കണില്ലേ അര മണിക്കൂർ സമയം പോയത് അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറയണില്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ അവർക്ക് എന്നോട് ഭക്തി ഉണ്ട് ടോ അർജുന ഓ ഇങ്ങനെ ആവട്ടെ അവരോട് എനിക്ക് അനുകമ്പയുണ്ട് കേൾക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നവരുടെ അടുത്ത് നല്ല അനുകമ്പയുണ്ട് നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്ഥ ഞാനതീപേന ഭാസ്വത ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഉപദേശത്തിലൂടെ അനുഭവത്തിലൂടെ ഞാൻ ഇതാ ജ്ഞാനദീപേന അറിവാകുന്ന ദീപം കൊണ്ട് ജ്ഞാനക്കനി തിന്നതിനാണ് നമ്മളുടെ ദൈവം ആദത്തിനെയും അവയെയും ശപിച്ചത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളൊക്കെ തുണിയില്ലാതെ നടക്കുമായിരുന്നു ആ സാത്താൻ ജ്ഞാനക്കനി തിന്ന തിന്നാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും തുണി കൊടുത്തു ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത പാവങ്ങള അറിവില്ലാത്തവരാ സാരില്ല അവരുടെ അറിവില്ലായ്മ അവരുടെ അറിവില്ലായ്മയുടെ തമസ് ഇരുട്ടിനെ അഹം ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത അറിവാകുന്ന വെളിച്ചം അത് പകർന്ന് ഞാൻ അവരെ പ്രോജ്വലിപ്പിക്കും അർജുന നാശയാമി 
നാശയാമി അജ്ഞാനജം തമഹ അഹം നാശയാമി അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന അന്ധകാരത്തെ അർജുന ഞാൻ നശിപ്പിക്കും വാക്കേറിയാണ് പ്രോമിസറി നോട്ട തരുന്നത് വാക്ക ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് അവരുടെ അറിവില്ലായ്മയെ അവര് അവര് പാവ അവരെ ആരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പൈതൃകം കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചൊന്നും ആരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പഠിപ്പിച്ചവരൊക്കെ കൃഷ്ണ ഇങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലൊക്കെ തരണേ ഇങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലൊക്കെ തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല നിന്റെ വഴിക്ക് ഞങ്ങളെ നയിക്കണേ നീ നീ നിർദ്ദേശിച്ച ആത്മീയ പന്താവ് ധാർമ്മിക പന്താവ് വ്യാവഹാരിക പന്താവ് ശാസ്ത്രീയ പന്താവ് അതിലൂടെ ഞങ്ങളെ നയിക്കണം ഇനി നമുക്കാണെങ്കിൽ ഊര് ചുക്കും ചുണ്ണാമ്പോ അറിഞ്ഞും കൂടാ വി ആർ ഇഗ്നോറന്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ലോഡ് കൃഷ്ണ അല്ലയോ കൃഷ്ണ വി ആർ ഇഗ്നോറന്റ് ഹേ കൃഷ്ണ വി ആർ ഇഗ്നോറന്റ് ദാറ്റ് വി ആർ ഇഗ്നോറന്റ് അറിവില്ല എന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ വി ആർ ഇഗ്നോറന്റ് ദാറ്റ് വി ആർ ഇഗ്നോറന്റ് സോ ഞങ്ങളെ ദീപമേ നയിച്ചാലും ദീപമേ നയിച്ചാലും അധ്യാപിക എന്ന സിനിമയിൽ ദീപമേ നയിച്ചാലും ഒരു പാട്ടുണ്ട് പണ്ടത്തെയാ പത്തൊമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പുള്ളതാ നല്ല പാട്ടാ ഏതായാലും അഹം നാശയാമി അജ്ഞാനജം തമഹ വാക്ക് നോക്കൂ കൃഷ്ണൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഉണ്ടായ ഇരുട്ടിനെ ആ ഇരുട്ടിനെ തമസോ മാ ജ്യോതിർഗമയ അനുകമ്പാർത്ഥം അവരോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര അനുകമ്പയാണ് അവരോട് എനിക്ക് അടിമയോടുള്ള അനുകമ്പയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ എന്റെ ഭക്തനോടുള്ള അനുകമ്പ സഖ്യഭക്തി ഇത് സൂപ്പർ അല്ലേ സഖ്യഭക്തിയിലൂടെയുള്ള ആ അനുകമ്പാർത്ഥം അഹം ജ്ഞാന ദീപ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത മനസ്സിനകത്ത് അർജുന അവർക്ക് പ്രകാശം തരുന്നു ഞാൻ വീണ്ടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന വാക്ക് പിൻവലിക്കുന്നു അറിയിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ലോകത്തിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ദുരാചാരത്തിൻ്റെയും അടിമ ഭാവത്വത്തിൻ്റെയും മനോഭാവം ഇല്ലാതെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് സഖ്യഭാവ ഭക്തി ആ സഖ്യഭാവ ഭക്തിയാണ് അർജുനനും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ളത് ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ഹേ സഖേദി അല്ലയോ കൃഷ്ണ അല്ലയോ നായരെ യാദവ നായരെ ഹേ സഖേദി എന്റെ കൂട്ടുകാരാന്നൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ചു അജാനത മഹിമാനന്ദ വേദം ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ഹേ സഖ് നമുക്ക് കൃഷ്ണന്റെ മഹത്വം ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ എത്ര പഠിച്ചാലും അങ്ങനെ പഠിച്ചു തീരാവുന്നതൊന്നും അല്ല കൃഷ്ണന്റെ മഹത്വം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ കൃഷ്ണ നീ എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പോടുകൂടി നിന്റെ ദാസനാണ് അതൊക്കെ വേറെ പരിപാടി അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തോളത്ത് കൈയിട്ടുണ്ട് മറി പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ട് നിനക്ക് അറിവില്ലായ്മ ഉണ്ടെന്ന് നിനക്കറിയാലോ ഇപ്പോ ആ അറിവില്ലായ്മയുടെ ഇരുട്ട് ഞാൻ അറിവിന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് എന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ടല്ല എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല എന്റെ തിളക്കം കൊണ്ടല്ല എന്റെ പ്രഭാവലയം തലയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്രഭാവലയം കൊണ്ടല്ല നിന്റെ ഇരുട്ട് മാറ്റുന്നത് അറിവ് കൊണ്ട് അജ്ഞാനജം ദീപേന ഭാസ്വത ദീപേന ജ്ഞാനദീപേന അല്ലാണ്ട് മമദീപേന അല്ല കൃഷ്ണജ്ഞാനേന ദീപേനല്ല അറിവ് റിയൽ എന്റെ അറിവ് ആത്മീയമായ അറിവ് അതുപോലെ തന്നെ ധാർമ്മികമായ അറിവ് ശാസ്ത്രീയമായ അറിവ് വ്യാവഹാരികമായിട്ടുള്ള അറിവ് അപ്പോ അതിലൂടെ ഞാൻ നിനക്ക് പ്രക അവർക്ക് ഞാൻ പ്രകാശം കൊടുക്കും അർജുന സത്യത്തിൽ ഈ ഭഗവത്ഗീത മുഴുവനും അങ്ങനെ തന്നെ ഉള്ളൊരു പ്രകാശം അല്ലേ ഓരോ വരി വായിച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും ആ വരി തന്നെ പറയേണ്ടി വരുന്നു എന്തേ കാരണം അത്രക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ അത്രക്കുണ്ട് പഠിക്കും തോറും കേൾക്കും തോറും അറിയും തോറും പിന്നെയും പിന്നെയും പറയാനുണ്ടെന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ ശരിക്കും വളരെ കൂളായിട്ടാ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് എവിടീത് യുദ്ധക്ഷേത്രത്തിലാണ് അപ്പുറത്ത് പാണ്ഡവർ ഇപ്പുറത്ത് കൗരവർ ഭീഷ്മർ എല്ലാം ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ ആൾക്കാരെ പോലെ ഇന്ന് ആരോ പാകിസ്ഥാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ മുഴുവനും വെള്ളം വന്ന് അങ്ങ് തകർന്ന തരിപ്പണമായതിന്റെ ആവർത്തനമാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് 
വെള്ളപ്പൊക്കം വന്ന മോഹൻജോധാര ഉൾപ്പെടെയുള്ളതെല്ലാം പോകുന്നു എന്നിട്ടും പരമദ്രോഹികൾക്ക് ജിഹാദികൾക്ക് തീവ്രവാദികൾക്ക് അഹങ്കാരത്തിന് വല്ല കുറവും ഉണ്ട് അവനവന്റെ നാട് മുടിഞ്ഞ് പണ്ടാറടങ്ങുന്നു ജമ്മു കാശ്മീരിനെ കുറിച്ച് അതുങ്ങളുടെയൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം ലോകത്തിന് ശാപമാണത് എവിടെയൊക്കെ അതുണ്ടോ അത് ശാപം തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവനവന്റെ നാട് നന്നാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൂടെ ജമ്മു കാശ്മീരിനെ കുറിച്ച് ഇവന്റെ അമ്മായിയമ്മയുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ എന്തിനു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ സഹായം ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാം മറന്ന് ഇന്ത്യ സഹായം കൊടുക്കും പക്ഷെ സഹായം കൊടുക്കരുത് അനുഭവിക്കേണ്ട ഒരു വിഭാഗമാണ് ഇപ്പൊ തെരുവു പട്ടികളുടെ പോലെ തന്നെയാണെന്ന് ചിലപ്പോ തോന്നുന്നു സ്വഭാവവും കയ്യിലിരിപ്പും എല്ലാവരെയും കയറി കടിക്ക കൂല ചാവാനായിട്ട് തയ്യാറായിരിക്കാം അവരോട് അനുകമ്പയൊന്നും തോന്നേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് ചിലപ്പോ തോന്നും പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അറിവ് കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നേടി മുമ്പോട്ട് പോകൂ ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ട് ഇത്രയും കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ ആകെ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ നന്ദനം എന്ന സിനിമയിലെ പാട്ട് പാടിയ മൂന്ന് കുട്ടികളെ പോലെ അങ്ങനെ കരച്ചിൽ വന്നു കാണും അർജുനന് ആ കരച്ചിലോട് കൂടി അർജുനൻ കൃഷ്ണനോടൊന്നും പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ ഭവാൻ കൈ രണ്ടും നീട്ടിയിട്ട് കൃഷ്ണനെ നോക്കി പറയാം ഭവാനേ അല്ലയോ ഭഗവാനേ അല്ലയോ കൃഷ്ണ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനായ ഞാൻ അങ്ങ് പരമമായ ബ്രഹ്മചൈതന്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു പരമമായ നന്മയുടെ ധാമം കുടീരമാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു പവിത്രമാണ് ഭവാൻ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ദ പ്യൂവർ ഫോം ഓഫ് ഡിവൈ ഡിവിനിറ്റി ആണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഭവാനെ പരമമായ പരബ്രഹ്മ ചൈതന്യത്തിൻ്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷനും പരമമായ ചൈതന്യത്തിൻ്റെ ഉറവിടവും പവിത്രമായ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സ്ഥാനവും പ്രപഞ്ച പുരുഷം ശാശ്വതം ജനനമരണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത എനർജി ക്യാൻ നീതർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ഇഫ് വൺ ഫോം ഓഫ് എനർജി ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ് വിൽ അപ്പിയർ ഇൻ അനദർ ഫോം ജനനമരണങ്ങൾക്ക് അതീതമായി നിൽക്കുന്ന ശാശ്വതമായ ദിവ്യമായ ആദിദേവം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവൻ ഉത്ഭവിച്ച കാലം മുതൽക്കുള്ള ആ ഈശ്വര ചൈതന്യം ആദി ദേവം അജം വിഭും ജനന മരണങ്ങളില്ലാത്ത വിഭൂതിയുടെ അളവാണ് ഭഗവാനെ കൃഷ്ണ നീ എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു എന്താ കലക്കനല്ലേ അർജുനന് മനസ്സിലായിരിക്കല്ലേ അർജുനന് മനസ്സിലായതുകൊണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ പറയുന്നത് പരമമായ ബ്രഹ്മചൈതന്യത്തിന്റെ പരമമായ നന്മയുടെ ഉറവിടം പവിത്രമായ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം പരമമായ അതിർത്തികളില്ലാത്ത ഭവാനി ഭഗവാനി പ്രപഞ്ച ചൈതന്യത്തിന് തുല്യമായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ ശാശ്വത ചൈതന്യവും ശാശ്വതമായ നന്മയുടെയും പ്രതീകമായ കൃഷ്ണ ദിവ്യത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമായ കൃഷ്ണ ജനന മരണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സ്ഥിരമായിട്ട് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് തിയറി പോലെ സ്ഥിരമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാനി അങ്ങയുടെ വിഭൂതിയുടെ ആ വിഭൂതിയുടെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഞങ്ങൾ കാണും ആഹുസ്വാം ഋഷയ സർവേ ദേവർ ശേർനാരദ ആഹു പറയുന്നു ആര് ത്വാം നിന്നെ നിന്നെ കുറിച്ച് ഋഷയ സർവേ എല്ലാ ഋഷിമാരും നിന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴാ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഓർക്കണത് ആ ഋഷിമാർ പറഞ്ഞതൊക്കെ നിന്നെ കുറിച്ചാന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു കേട്ടോ കൃഷ്ണ Nick Arnuda I was ignorant about you I was never knowing that you are that manifestation and manipulation of the divine power I was ignorant fully I did not know I do not know I may not be knowing you fully oh lord krishna devarshi aitla naradanam ange kurichi parnjittundu aa parnjirikkunakke njan vaichittundu pakshi ippadi enikku orma vannullu ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ തഥാ അസിതോ ദേവലോ വ്യാസ അസിതൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദേവലൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വ്യാസൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അസിതൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദേവലൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വ്യാസൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ നീ സ്വയമേവ പ്രവീതി മേ നീതൻ പ്രവീഷി മേ നീ തന്നെ എന്നോട് പറയുന്നു നീയാണ് ഇതെല്ലാം എന്ന് ഇത്രയും കാലം ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന now i realized that you are that manifestation of the divine power 
and you are nothing but the symbolic presentation of the cosmic system ee prapanjathinte manushya roopamana nee enna nee thanne paranja pidikku urappai nee aanu adennu nee thanne paranja po enikku convinced aayi krishna nee vyasanam parayanda devalanam parayanda asidanam parayanda naradanam parayanda avarakka paranjathu nee thanne parayumbol naan cv ananda bosana ഞാൻ അജിത്ത് ഡോവലാണ് ഞാൻ ഡോക്ടർ ജയശങ്കറാണ് ഞാനാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് എന്ന് ഞാൻ തന്നെ പറയുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണ നീയാണ് ഇതെല്ലാം എന്നിപ്പോൾ നീ തന്നെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ സംശയവും പോയി ഐ ആം സറണ്ടറിങ് ടു യു അതാ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് ഗമ്യജാമഹേ സുഗന്ധിം പുഷ്ടിവർധനം ഉർവാരുഗമിവ ബന്ധനാത് മൃത്യോർമുക്ഷീയമാമൃതാത് ഓം ത്രയംബഗമ്യജാമഹേ സുഗന്ധിം പുഷ്ടിവർധനം ഉർവാരുഗമിവ ബന്ധനാത് മൃത്യോർമുക്ഷീയമാമൃതാത് ത്രയംബഗമ്യജാമഹേ സുഗന്ധിം പുഷ്ടിവർധനം ഉർവാരുഗമിവ ബന്ധനാത് മൃത്യോർമുക്ഷീയമാമൃതാത് ഓം ശാന്തി 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 എങ്ങനെയാണോ വെള്ളരിക്ക അതിൻ്റെ ചെടി ഞെട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഞെട്ടിൻ്റെ ബന്ധമടർത്തി വെള്ളരിക്കയെ മാറ്റുന്നത് പോലെ ജീവിത ദുഃഖങ്ങളുടെ ബന്ധം അടർത്തിയെടുത്ത് ദുഃഖങ്ങളുടെ ബന്ധനം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റി മറിക്കണമേ മഹാദേവ ആധ്യാത്മിക ശാന്തി ആദിഭൗതിക ശാന്തി അതിദേവതാ ശാന്തി അരുളി ഞങ്ങളെ ധന്യമായിട്ട് ഈ രാഷ്ട്രത്തിനും ഈ പൈതൃകത്തിനും ഈ സംസ്കാരത്തിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉത്സുകരാക്കണേ ഭഗവാനേ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും നിങ്ങളുടെ പുഷ്പങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പ്രണാമങ്ങളും മഹാദേവന്റെ പാദങ്ങളിൽ പത്മനാഭന്റെ പാദങ്ങളിൽ പൂർണത്രൈശന്റെ പാദങ്ങളിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ പാദങ്ങളിലും ഭഗവാൻ വിവേകാനന്ദന്റെ പാദങ്ങളിലും ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാദങ്ങളിലും ഭാരത മാതാവിന്റെ പാദങ്ങളിലും ഋഷീശ്വരന്മാരുടെ പാദങ്ങളിലും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ വരികൾ ബോധവൽക്കരിക്കുക അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു പുസ്തകമാണുള്ളത് വലിയ പുസ്തകമാണ് അവരുടെ ഇത് ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും നമുക്ക് ഒരെണ്ണം മതി ഭഗവത്ഗീത ചെറിയ പുസ്തകമാണെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇതിനുള്ള വളവും വെള്ളവും പ്രകാശവും ഇതാണ് ഒറിജിനൽ ഹിന്ദു ധർമ്മം ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ശ്വാസം വരെ കൂടെയുള്ളവരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക നന്മ വരട്ടെ എന്ന നിറഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദീർഘ ആയുരാരോഗ്യ ഐശ്വര്യ നാം അഭിവൃദ്ധിരസ്തു ഉത്തര ഉത്തര അഭിവൃദ്ധിരസ്തു ഇതിവയം പ്രാർത്ഥയാമഹ പ്രണാമം 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 ഒരിക്കൽ കൂടി ശുഭരാത്രിയിലേക്കുള്ള പ്രയാണം 
സുപ്രഭാതത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ശുഭരാത്രിയിലേക്കുള്ള പ്രയാണം നമസ്കാരം